हाय एवरीवन वेलकम टू मेडिकल इंट्रेंस क्लासेस ऑनलाइन दोस्तों आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और एंजॉय करते के साथ पढ़ेंगे दोस्तों इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं दोस्तों इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट मॉल कंसेप्ट सॉल्यूशन और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री ठीक है दोस्तों तो अभी तक हम लोग यहाँ तक टेन क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे ये आज सरफेस केमिस्ट्री से दो क्वेश्चन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में रहेगा दोस्तों तो टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन का हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं इस इस लेक्चर को लगा के दोस्तों ये दोस्तों सर्फेस केमिस्ट्री का लेक्चर ये पार्ट वन रहेगा पार्ट ये पार्ट वन रहेगा दोस्तों ठीक है तो पार्ट वन को अच्छे से पढ़ने के बाद पार्ट टू जो है नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा ठीक है आप लोग मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें बहुत ही अच्छे से मेहनत करें दोस्तों नीट का भी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और टाइम बहुत कम है इसलिए हम उसी चैप्टर को पढ़ें जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और जो थोड़ा इजी चैप्टर होता है उसको पहले स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री का पहला पॉइंट है एडजॉर्प्शन क्या होता है एडजॉर्प्शन द फिनोमिना ऑफ एट्रैक्शन एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन यहाँ को ही क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन कहते हैं समझे दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें क्या इसका क्या होता है इसको शुद्ध हिंदी में अगर समझाएं तो ठोस या तरल की सतह पर पदार्थ के अणु को आकर्षित और बनाए रखने की घटना को एडजॉर्प्शन कहते हैं एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है सोखना दोस्तों एडजॉर्प्शन मीन सोखना ठीक है सोखना ठीक है दोस्तों आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं इतना हिंदी मत सुनिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें एडजॉर्बेट क्या होता है एडजॉर्बेट द मॉलिक्यूल स्पेसीज और सब्सटेंसेज विच कंसेंट्रेट और एक्यूमुलेट एट द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट पदार्थ की वह स्पेसीज जो सतह पर केंद्रित या जमा रहती है उसको क्या कहते हैं एडजॉर्बेट कहते हैं एडजॉर्बेट पदार्थ की वह स्पेसीज है जो सतह पर केंद्रित या जमा रहती है इसको क्या कहते हैं एडजॉर्बेट कहते हैं एडजॉर्बेट का मतलब भी सोखना ही होता है दोस्तों ठीक है इसमें आप आगे बढ़ते हैं एडजॉर्बेंट क्या होता है एडजॉर्बेंट मेटेरियल ऑन दी सरफेस मेटेरियल ऑन दी सरफेस विच एडजॉर्बसन टेक्स प्लेस वह वह सतह जिसमें सोखने की प्रक्रिया हो एडजॉर्बेंट क्या हो मेटेरियल ऑन दी सरफेस ऑफ विच एडजॉर्बसन टेक्स प्लेस वह सरफेस जिसमें सोखने की सोखने की प्रक्रिया हो यह एडजॉर्बेंट जो है सॉलिड और लिक्विड भी हो सकता है एडजॉर्बसन में भी गैस और सोल्यूट के सोल्यूट में डिजोल्व डिजोल्व हो सकता है एडजॉर्बेंट में भी गैस और सोल्यूट विच डिजोल्व समझे एडजॉर्प्शन जो है गैस और सोलिट में डिजोल्व हो सकता है अब आते हैं आगे एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है इट अकर्स थ्रू आउट बॉडी ये बॉडी के बाहर देखने को मिलता है ये एक बल्क फिनोमिना है ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जा सकता है बल्क फिनोमिना के नाम से किसे जाना जाता है तो आप एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन जॉर्प्शन ये ऑप्शन में दे देगा तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होने का है इसमें जो थ्योरी लिखा हुआ है बस आपको उसको अच्छे से याद रखना है बल्क फिनोमिना को क्या कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कहा जाता है अब आगे बढ़ते हैं इसमें डी जॉर्प्सन क्या होता है डी जॉर्प्सन डी जॉर्प्सन वह फिनोमिना है जिसमें रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेंट से एड्जॉर्बेट को निकाला जाता है उसको डी कहते हैं एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेट को निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं डी कहते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों सॉर्प्सन क्या होता है सॉर्प्सन सॉर्प्सन द फिनोमिना इन विच एडजॉर्प्सन एंड एंड एब्जॉर्प्शन बहुत टेक्स प्लेस वह फिनोमिना जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों देखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं सॉर्प्शन कहते हैं इसका एग्जाम्पल हो गया डाइंग ऑफ कॉटन डाइंग ऑफ कॉटन एग्जाम्पल याद रखना है डाइंग ऑफ कॉटन किसका एग्जाम्पल है तो सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है या जॉर्प्शन भी पढ़ सकते हैं इसको कोई बात नहीं इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें एडजॉर्प्शन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी याद रखना है एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड एक्यूलेशन एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड एक्यूलेशन प्लेटिनम एंड पी डी एडजॉर्ब हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एटमोसफेयर एटमोसफेयर से प्लेटिनम और प्लेटिनियम को एडजॉर्ब किया जाता है हाइड्रोजन गैस से ठीक है इसमें आगे बढ़ते हैं फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड मेटल और चारकोल एस आई ओ टू ए एल टू ओ थ्री एम जी ओ मेटल ऑक्साइड और गुड एडजॉर्बेंट ड्यू टू इट्स लार्ज सरफेस एरिया ये गुड एडजॉर्बेंट है किसके वजह से क्योंकि इसका लार्ज सरफेस एरिया है ठीक है अब इसका एक डिफरेंस है फिजिकल एडजॉर्बसन क्या होता है और केमिकल एडजॉर्बसन क्या होता है दोस्तों हम आपको पहले ही 
पिछले वीडियो सब में भी बता चुके हैं ये आपका एक क्रैश कोर्स क्लासेज है इसमें कुछ पॉइंट को ही जहाँ पर आप लोग को दिक्कत होगा समझने में उसी को हम थोड़ा डिटेल समझाएंगे क्योंकि यहाँ क्रैश कोर्स में हम सोचेंगे कि पूरा रेगुलर क्लास जैसे पढ़ते हैं उसके हिसाब से पूरा सर डिटेल कर दे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों इसमें आपको क्या है कि पॉइंट बाय पॉइंट जो बोला जा रहा है उसको बस सुन के याद रख लेना है और हंड्रेड परसेंट आप नीट में फोड़ के आएंगे दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन का डिफरेंस आपको हंड्रेड परसेंट याद रहना चाहिए हंड्रेड परसेंट इसका आपको याद रहना चाहिए फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है इसमें वंडर वाल फोर्सेज होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ये इिवर्सिबल होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है मल्टी लेयर में होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ओनली इन अपर सर्फेस ये ऊपर के सर्फेस पर ही पाया जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है इसका एनर्जी इंथेल्पी जो होता है ट्वेंटी टू फोर्टी किलो जूल पर मोल होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन का एट्टी टू टू फोर्टी किलो जूल पर मोल होता है रफली इसको फोर्टी टू फोर हंड्रेड माना जाता है ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं x बाय एम वैल्यू जो है एक्स वाई एम वैल्यू जितना इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे उसका डिक्रीज हो जाएगा और x बाय एम वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर अगर इंक्रीज किया जाए तो एक एक्सटेंट पे जाके एक जो है एक्सटेंट पे जाके वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है क्योंकि अगर हाई इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें अगर ये हाई हो जाएगा अगर इसे बढ़ता ही जाएगा तो इसमें बॉन्ड इसमें क्या होगा बॉन्ड डिसोसिएशन करने लगेगा इसलिए ये एक एक्सटेंट के तरफ बढ़ते रहता है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं हम लोग एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर दोस्तों मैं लिखा दे रहा हूँ हायर द क्रिटिकल ऑफ द गैस हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस ग्रेटेड दी एड जॉर्फसन हायर दी हायर दी क्रिटिकल हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑफ द गैस ग्रेटर द एडजॉर्प्शन ग्रेटर द एडजॉर्प्शन आगे बढ़ते हैं इसमें एडजॉर्प्शन का फिनोमिना क्या है एडजॉर्प्शन का फिनोमिना एस ओ टू एन एच थ्री इसका ऑर्डर आपको याद रखना है एच सी एल सी ओ टू सी एच फोर सी ओ और उसके बाद हो जाएगा नाइट्रोजन उसके बाद हाइड्रोजन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड सी एच फोर कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसका आपको क्या याद रखना है ऑर्डर याद रखना है एडजॉर्सन फिनोमिना का ऑर्डर याद रखना है एक्स वाई एम इन एक्स वाई एम किसके प्रोपोर्सनल होता है प्रेशर के प्रेशर के प्रो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है एक्स बाय एम का वैल्यू क्या होता है एक्स बाय एम इजिकल टू होता है के पी बाय वन बाय एन के बी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे वन बाय एन बी कॉन्स्टेंट है ये जो है डिपेंड्स किस पे कर सकता है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड एडजॉर्बेंट ये किस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस और एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा दोस्तों ये टू में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंडिक इक्वेशन फ्रेंडिक इक्वेशन क्या होगा बस यही पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें गलती करके आए थे क्योंकि बहुत स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है कि फ्रेंडिक इक्वेशन क्या होता है ठीक है दोस्तों देखते हैं इसका क्या होता है फ्रेंडिक इक्वेशन होता है लॉग एक्स बाय एम लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाय लॉग पी वन बाय लॉग पी ठीक है दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फ्रेडिक इक्वेशन जो है याद रखना है यहाँ पर वन वाई एल का वन वाई एन का वैल्यू जो है आपका जीरो से लेके वन तक हो सकता है क्योंकि इस वैल्यू से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है वन बाय एन का वैल्यू जो है जीरो से वन हो सकता है इसको रेफली जो है पॉइंट से लेकर पॉइंट तक लिखा जाता है अगर आपको लूट प्रेशर पे वन बाय एन एन का वैल्यू पूछा जाए लो प्रेशर पे वन बाय एन का वैल्यू पूछा जाए तो वन हो जाएगा और एक्स बाय एम किसके इक्वल हो जाएगा के पी के इक्वल हो जाएगा एक्स बाय एम का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी इन टू के पी पे पावर वन बाय एन ठीक है एक्स बाय एम प्रोपोर्सनल हो जाएगा प्रेशर के यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में होगा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में होगा ठीक है दोस्तों इट इज फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करता है इट इज फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पे अगर वन हाई टेम्परेचर पे वन बाय एन का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है इसमें एक्स बाय एम का वैल्यू कांस्टेंट होता है यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसको देखिए एडजॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑफ प्रेशर प्रेशर ग्राफ कॉन्स्टेंट फॉलो दी जीरो ऑर्डर काइनेटिक 
जीरो ऑर्डर काइनेटिक जीरो ऑर्डर काइनेटिक को ये अगर एट हाई टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो वन माइन का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और किसको ओ भी करता है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को ओ भी करता है अगर वन बाय लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे पूछा जाए यहाँ हाई प्रेशर था यहाँ पर लो प्रेशर है तो लो प्रेशर पर वन बाई एन का वैल्यू वन हो जाएगा और इसका आपको पूछा जाए कि यह किस ऑर्डर को फॉलो करता है तो फर्स्ट काइनेटिक ऑर्डर को फॉलो करता है ठीक है इसमें आप आगे बढ़ते हैं एड जॉर्सन आइसोथर्मल क्या होता है ये आपका एक वर्ड है की वर्ड है इसको आपको याद रखना है एड जॉर्सन आइसोथर्मल क्या होता है द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड जॉर्सन एंड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड जॉर्सन एंड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को क्या कहते हैं एड जॉर्सन आइसोथर्मल कहते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें एड जॉर्सन आइसोबार क्या होता है द ग्राफ बिटवीन एड जॉर्सन एंड टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द ग्राफ बिटवीन एड जॉर्सन एंड टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एड जॉर्सन आइसोबार कैटालिस्ट क्या होता है और कैटालाइसिस क्या होता है कैटालिस्ट क्या होता है यहाँ पर देखते हैं कैटालिस्ट द सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैटालिस्ट का आपको थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दोस्तों ठीक है आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है तो आप बैक ईयर क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आप कमेंट करना शुरू कीजिए कि सही सही है सर आप ठीक बोले इसमें मिला सर सही में आपका पूरा हंड्रेड परसेंट मिला आप बोलिएगा दोस्तों अगर आप ठीक से मेरा लेक्चर को देख रहे हैं तो हंड्रेड परसेंट आपको मिलेगा कैटालिस्ट क्या होता है द सब्सटांस विच अल्टर्स दी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देम सेल्फ केमिकली एंड क्वान्टिटिवली अनचेंज केमिकली और क्वान्टिटिवली जो है ये चेंज नहीं होता है अगर फिजिकल हो तो फिजिकल में ये कैटालिस्ट चेंज हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कैटालाइसिस क्या होता है ऑल द केमिकल रिएक्शन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैटालिस्ट इज नाउन एज कैटालाइसिस वह रिएक्शन जो कैटालिस्ट को इन्फ्लुएंस करता है उसको क्या कहते हैं कैटालाइसिस कहते हैं कैटालाइसिस इज टू टाइप्स फिजिकल स्टेट के बेस पर कैटालाइसिस कितने टाइप के हैं टू टाइप्स के होते हैं होमोजीनस कैटालाइसिस और हाइड्रोजीनस कैटालाइसिस दोस्तों होमोजीनस कैटालाइसिस क्या होता है और हाइड्रोजीनस कैटालाइसिस क्या होता है इसमें आप लोग को एक चीज़ याद रखना होगा होमोजीनस कैटालाइसिस वो कैटालिस्ट है कैटालाइसिस है आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच फिजिकल स्टेट इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर द सेम इज कॉल्ड होमोजीनस कैटालिस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है और यहाँ पर कैटालिस्ट जो है कैटालिस्ट जो है ये ये कैटालिस्ट है वो भी एक गैस के ही फॉर्म में यूज किए हैं उसको होमोजीनस कैटालिस्ट कहते हैं होमोजीनस में क्या होता है एक जैसा कैटालिस्ट को आप यूज कर रहे हैं और हाइड्रोजीनस कैटालिस्ट क्या होता है हाइड्रोजीनस कैटालिस्ट वो होता है जिसमें कैटालिस्ट आप डिफरेंट यूज कर रहे हो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर कैटालिस्ट आर डिफरेंट आर कॉल्ड हाइड्रोजीनस कैटालाइसिस यहां पर आप गैस को गैस यूज कर रहे हैं और यहां पर कैटालिस्ट में क्या यूज कर रहे हैं सॉलिड यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसको हाइड्रोजीनस कैटालाइसिस कहा जाता है आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ कैटालाइसिस कितने प्रकार के होते हैं टाइप ऑफ कैटालाइसिस कितने प्रकार के होते हैं पॉजिटिव कैटालाइसिस होता है निगेटिव कैटालाइसिस होता है ऑटो कैटालाइसिस और इंड्यूस्ड कैटालाइसिस होता है ठीक है दोस्तों ये फोर टाइप्स के होते हैं ये भी याद रखना अब आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव कैटालाइसिस क्या होता है एकदम शॉर्ट नोट से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बस एक बार सुन लीजिए फटाफट आपका याद हो जाएगा पॉजिटिव कैटालाइसिस क्या होता है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव कैटालाइसिस क्या करता है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है इंक्रीज नाम से ही पता चल रहा होगा पॉजिटिव यानी हरदम एनर्जेटिक हो या अपने आप को हरदम आगे बढ़ने में यकीन रखता हूँ इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग भी हरदम पॉजिटिव रहे निगेटिविटी माइंड में ना लाएं क्योंकि नीट का एग्जाम नजदीक आ रहा है मेडिकल नेक्स्ट आप लोग जो है फेस्टिवल मनाने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में आप लोग मेहनत कीजिए और ये जो हम लोग मनाते हैं ईद बकरी ईद और आप लोग का क्या हो गया ये दुर्गा पूजा और सब जितने भी फेस्टिवल है सब जो मनाते हैं ना अपने घर पर उसको छोड़ के आप लोग मनाइए कहाँ मेडिकल कॉलेज में तब मजा आएगा दोस्तों ठीक है पॉजिटिव कैटालिसिस समझ गए इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है इसमें इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन और नेगेटिव कैटालाइस इसका एग्जांपल पॉजिटिव कैटालाइसिस का याद रखना है एन टू प्लस थ्री एच टू कैटालाइसिस फेरम है यहाँ पे टू एन अमोनिया रिलीज करता है नेगेटिव कैटालाइसिस क्या होता है डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन सीधी सी बात है अगर माइंड में निगेटिविटी रहेगा तो आपका रैंक जो है धीरे धीरे नीचे आ जाएगा यानी डिक्रीज कर जाएगा इसका देखते हैं एसी एसीटेनिलाइड एसीटेनिलाइड और यूरिया डिक्रीज द डिकम्पोज ऑफ एस टू ओ टू हाइड्रोजन परोक्साइड एसीटेनिलाइड और यूरिया जो है डिक्रीज करता है डिकम्पोज करता है हाइड्रोजन परोक्साइड को 
मिक्सिंग ऑफ टेट्रा इथाइल लेड टी ई डी मिक्सिंग ऑफ टेट्रा इथाइल लेड टेट्रा इथाइल लेड का फॉर्मूला याद रखना है सी टू एच फाइव हॉल फोर का पी बी सी टू एच सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव का हॉल फोर पी बी ये जो है टेट्रा इथाइल लेड जो होता है ये नॉकिंग ऑफ दी पेट्रोल चेक नॉकिंग चेकिंग नॉकिंग ऑफ दी पेट्रोल ठीक है दोस्तों ये पेट्रोल के नॉकिंग के लिए चेक किया जाता है वेन सम अमाउंट ऑफ इथाइल एल्कोहल वन सम अमाउंट ऑफ इथाइल एल्कोहल लगभग वन परसेंट इथाइल एल्कोहल चेक दी डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इथाइल एल्कोहल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म को चेक करने के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं इसमें ऑटो कैटालाइसिस क्या होता है ऑटो कैटालाइसिस क्या होता है इट सेल्फ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट सेल्फ जो खुद से खुद से जो है इट सेल्फ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इट सेल्फ जो खुद से अपने जैसे हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो क्या हो गया एक ऑटो सेल्फ ऑटो कैटालाइसिस हो गया या ऑटो सेल्फ हो गया इसको आप आप सेल्फ स्टडी करते हैं आपका रैंक ऊपर जाता है तो उसका मतलब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ऑटो कैटालाइसिस में आ गया ये इन इट सेल्फ इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव को जब वाटर से ट्रीट किया जाता है तो सी एच थ्री सी ओ एच फॉर्म होता है और सी टू एच फाइव भी फॉर्म होता है सी एच थ्री सी ओ एच जो है यहाँ पर ऑटो कैटालाइसिस के रूप में निकलता है ठीक है आगे देखते हैं एग्जांपल टू के एम एन फोर और थ्री एच टू एस ओ फोर और फाइव एच सी डबल ओ एच को जब रिएक्ट किया जाता है के टू एस ओ फोर टू के एम एन ओ फोर निकलता है और फाइव सी ओ टू निकलता है और एट वाटर रिलीज होता है यहाँ पर अगर आप इसका एम एन एम एन एस ओ फोर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा मैगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो प्लस टू आएगा मगन मैगनीज प्लस टू मैगनीज प्लस टू जो है एक ऑटो कैटालाइसिस के रूप में निकलता है मैगनीज प्लस टू आयन जो है ऑटो कैटालाइसिस के रूप में निकलता है अब आए फोर टाइप्स में इंड्यूस्ड कैटालाइसिस क्या होता है इंड्यूस्ड कैटालाइसिस वन केमिकल रिएक्शन वन केमिकल रिएक्शन इंक्रीज द अनदर केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन जो है दूसरे केमिकल रिएक्शन को क्या करता है इंक्रीज करता है जैसे आप इसका एग्जाम्पल समझते हैं आप दो दोस्त हैं एक दोस्त जो है थोड़ा वीक है पढ़ने में और एक जो है थोड़ा तेज है पढ़ने में आप हो गए क्या कि वो कमजोर दोस्त को आप क्या कर रहे हैं जाके आप एक क्लास दे रहे हैं उसको समझा रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया वीक है तो उसको आप क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं वही यहाँ पे हो रहा है वन केमिकल रिएक्शन आप जो हैं दूसरे को जाके क्या कर रहे हैं पढ़ाने में इंक्रीज कर रहे हैं वन केमिकल रिएक्शन इंक्रीज द अनदर केमिकल रिएक्शन इसको एग्जांपल के तौर पे आप समझ चुके होंगे आगे बढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट एन इट सेल्फ ऑक्सीडाइज इन एयर सोडियम सल्फेट जो है खुद से एयर में ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन सोडियम अर्सेनाइट एन जो है डू नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर ये जो है खुद से ऑक्सीडाइज नहीं होता अगर आप वीक स्टूडेंट को अगर खुद से बोलिएगा पढ़ने के लिए दोस्त पढ़ तू पढ़ 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 लेकिन वो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वो खुद से नहीं पढ़ पाएगा इसलिए क्योंकि उसका हर एक चीज वीक है अगर आप उसका दोस्त हैं अगर उसको आप हेल्प कर रहे हैं धीरे धीरे आप बेस से लेकर उसको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा वो इट सेल्फ तैयार हो जाएगा कंपटीशन देने के लिए कि मैं भी नीट निकाल दूंगा मैं भी एम्स निकाल दूंगा वही है अगर यहाँ पर सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फाइड को और सोडियम अर्सेनाइट को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोनों जो है एयर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा दोनों एयर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा दोस्तों आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैटालाइटिक प्रोमोटर के बारे में और आज का लेक्चर बस हम लोग यहीं पर इंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हम इसमें बना नहीं सकते हैं दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो जाती है आप ये लगभग 20 मिनट का लेक्चर है इसको आप अच्छे से देखिए और इतने पॉइंट को आप माइंड में इंस्टॉल कर लीजिए भूलने का नहीं है और आप लोग पढ़ते रहें मेहनत करते रहें दोस्तों ऑल दी वेरी बेस्ट थैंक यू